Mimi naitwa Simon Joseph Urio, ni guide wa Mlima Kilimanjaro. Nina uzoefu wa kazi ndani ya miaka mitano na nimepanda mlima huu kwa kipindi cha miaka mitano. Na nimepanda almost all njia zote za Mlima Kilimanjaro nimeshazipanda. Kazi yangu ni kuongoza wageni kwenye Mlima Kilimanjaro. Kitu cha pekee kwenye huu Mlima Kilimanjaro kuna some of organisms bado ambao bado wanapatikana kama the behind side of the mountain tuna pofu kwa lugha ya kigeni tunaita island and kwa upande wa huku mashariki kuna njia ya rongai root pia kuna mbogo buffaloes pia kitu kingine sifa ya huu mlima pia mbali na kuwa ni mlima mrefu kwa Afrika pia ni mlima mrefu duniani ambao unajitegemea huko kwenye safu ya mlima Sanaweza ngasema kitu kama hicho na pia bado still tuna wanyama wadogo wadogo hapo kuna dikers red dikers kuna diki diki na a lot of birds like white neck raven pigeon kwa jina lingine wanaita dove alpine chat lots of kitu cha kufahamu sana sana ni kujua elevation na pia kujua mat matatizo yanayopatikana mlimani hasa unapopanda mlima Kilimanjaro kulingana na unavotoka umbali kutoka usawa wa bahari kuna magonjo ambayo yanapatikana mlimani tunayaita altitude mountain sickness haya magonjwa kuna yako yamegawanyika kuna ugonjwa kama dehydration ni ile mgeni anashindwa kunywa maji hiyo ni normal lakini kutokana na kutoka umbali usawa wa bahari kuna magonjwa kama hase hase kwa kirefu chake inaitwa ni high altitude cerebral edema ambayo ni less of oxygen kwenye mind unakuta mgeni anavopanda mlima anakuwa na less of oxygen lack of oxygen kwenye brain anaweza akapata ugonjwa kama huu ni kitu muhimu pia mgeni kufahamu pia kuna ugonjwa mwingine ambao unaitwa hape kirefu chake ni high altitude pulmonary edema hilo pia ni tatizo la lack of oxygen kwenye lungs unakuta kuna matati, kuna laki oxygen inakuwa ni less kwenye lungs sasa inaleta tatizo na pia kuna dalili zake kwa mfano kama kuwa na lack of oxygen kwenye lungs mgeni anaanza unaanza kusikia dalili kama mfano aki, aki breathe, unapata sound and then unajua kabisa hapa tayari imeshakuwa tatizo kwenye lungs kwenye brain utaona dalili kama atashindwa ku go straight kama kwenye njia atashindwa kuenda na ile njia atakuwa na roaming around na kosa balance then pia sometimes anaweza ka lose memory unaweza kumuuliza hata jina akashindwa kusema jina lake au kumuuliza uko wapi akashindwa hata kusema yuko wapi unajua tu tayari imeshakuwa tatizo la cerebral edema kwa ni vitu muhimu ambavyo mgeni atakuwa kuvifahamu pia na medication kwa mfano kama daktari wake alimpa dawa za mwinuko anatakiwa awe nazo azitumie pia kuna wageni wengine tunapata wana matatizo ya asthma ni vizuri pia kumuelezea na bebe equipment zake once tatizo la image ni vizuri akawa na cure Hello. Ugonjwa mkubwa ni kwa mfano kama anadesi alifanywa upasuaji mkubwa ambao daktari wake akamshauri kwamba asije kwenye elevation kama hizi. Alafu pia kitu kingine na serious asthma pia anaweza spande. Alafu physical fit pia akiwa hawezi kutembea labda ana take long, anashindwa kutembea kulingana na muda ulivyo, ni mzito, body, physical body inakuta ni heavy, anashindwa ku manage ku move, obesity vitu kama hivyo vinaweza vikasababisha ikiwa ni big anaheshimu kujimudu kwenye kutembea ni vigumu kwa sababu huku mlimani ni tunatakiwa tutembee kwanza kuna lazima awe na age ambayo inamruhusu kupanda kwa mfano kwa watu weupe kuanzia mtu kuanzia miaka kumna mbili nadhani mtoto anatakiwa anaweza akapanda kwenye age ni issue hiyo pia sasa issue nyingine pia awe na documents zote zinazomruhusu yeye kuwa hapa nchini na kuruhusu na kufika kwenye hifadhi zetu pia kitu kingine awe ameafford kufanya process zote zinazomruhusu kuingia hifadhini kama payment lipa park fees 
na pia awe na timu yake ambayo itamsaidia kumwassist yeye kwenda mlimani na awe physically fit in mind mtu mtu akiwa anapanda mlima kwanza kuna diet ambayo ina ni normal diet ambayo tunaitumia mlimani kwa sababu vyakula vingi vya huku mlimani ni carbohydrates veggies and fruits kwa hiyo kuna menu kuanzia from the bottom tutaanza ku provide vyakula vya carbohydrates like potatoes rice pasta ni ambavyo vitamsaidia yeye kuongeza calories na ku manage kupanda mlima akiwa njiani anaweza akawa na snacks vitu vidogo vidogo ambavyo anaweza akavitumia kula kama kumu kumpa nguvu akiwa njiani na pia anatakiwa anywe maji kwa wingi kwa huku mlimani tunashauri mgeni anakunywa maji lita tatu minimum anaweza kanywa tano, sita, lakini minimum ni 3 liter per day ambayo itamsaidia vizuri kwa circulation na pia atakuwa fit, fit katika kupanda mlima mtu akipanda mlima kuna baadhi ya wageni tunakutana nao ambao wana baadhi ya vyakula ambavyo havitumii hiyo inatokana na ushauri kutoka kwa daktari wake kwa sababu kuna wengine ni veggies hawatumii beef lakini wengine wanatumia kwa hiyo ni vitu vime kuna mgawanyiko kama huu lakini vyakula vyote ambavyo tunaviandaa huko mlimani otherwise ukute daktari wake alimshauri asitumie kitu fulani atatoa alert then tutaandaa kitu kingine ambacho kitakava hiyo nafasi changamoto zipo changamoto zipo mara nyingi tunapopanda mlima kuna kuwa na changamoto zake sa nyingine unaweza kukutana na mgeni labda yuko rude mwingine anakuwa na asira kutokana na hali halisi ya uchovu ni changamoto ndogo ndogo tu kama hizo lakini ugumu ugumu sio mkuu sio serious sana lakini ni changamoto ndogo ndogo kwenye kazi yote nadhani zinakuepo kwenye kwa mlima Kilimanjaro mtu anaweza akatumia kupanda mlima Kilimanjaro inategemea kwanza na njia anayoitumia kupanda mlima Kilimanjaro tuna njia kwenye mlima Kilimanjaro tuna takriban njia tano zinazoenda juu. Tuna Marangu route ambayo ndio hii tumepanda sisi. Tuna Machame route ambayo iko kwenye western side. Lemosho route also ni western side. And another route is Umbwe route which is a very steep one. And uh, iko also western side and in eastern side we have Marangu route and Rongai route. So those routes hizo njia nyingine zote ni camping route lakini hii marangu ni ni lodge kuna nyumba wageni wanalala kwenye nyumba na siku zinatofautiana kutokana na njia kwa mfano kama marangu kuna mgeni anaweza aka, 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 aka recommend anataka kupanda siku tano inawezekana umbwe route six days inawezekana machame route as well but lemosho it's a bit longer mtu atatumia siku saba hadi nane na rongai route sita mpaka saba ni kipindi ambacho kinaweza kutumika kupanda mlima Kilimanjaro kitu ambacho kinaweza kikasababisha mtu aka akapoteza uhai katika mlima Kilimanjaro especially ni wet season kwenye summit kule juu kuna kuwa na barafu nyingi snow inakuwa ni nyingi every you walk on snow kwa unakuta kuna baadhi ya watu ambao wanapenda kufanya skiing on the snow that is very dangerous once you fail unaweza kaanguka chini bondeni na kapoteza maisha tuna incidence ya mwaka jana kuna mwaka huu mwezi wa 4 kuna pota ambaye alifanya kitu kama hicho ski kama hiyo akapoteza uhai alikuwa ni summit pota sasa vitu kama hivyo vinaweza kapoteza vikamsababisha mtu kupoteza uhai wake kitu kingine kinaweza kapoteza uhai ndani ya mlima especially summit ni hayo magonjwa ambayo nilia mention kabla ni cerebro edema as well as pulmonary edema ndio vitu vinaweza vikapoteza uhai wa mtu very shortage of oxygen in the body especially in the lungs it's very very dangerous it cost a lot of life to the, most of the clients in mount kilimanjaro especially when they doing summit takwimu halisi ya watu wanaopoteza uhai ndani ya mlima kilimanjaro mpaka sasa haiko static lakini kwa kipindi cha nyuma ilikuwa iko juu sasa hivi imepungua kutokana na watu wanakuwa wanakuwa well briefed na wanakuwa under special care also peer guides tunabeba oxygen cylinder gas once happen there is a problem of oxygen tunatumia cylinder oxygen cylinder gas tunafix 
mgeni anapata oxygen ya kutosha tuna rescue tuna descend immediately kitu ki, ki, ki tatizo kama hilo linapotokea tunali handle kwa ku provide oxygen after provi provision of oxygen to the clans tuna do quick descend down because as you go down you will start to feel good ya takwimu za watalii wa ndani wanaopanda mlima Kilimanjaro kwa mwaka sio kubwa sana wa Tanzania wengi hawapendi kujituma kupanda mlima Kilimanjaro kwa hiyo namba ni ndogo sana kwa mwaka inaweza isizidi mia. wa Tanzania mia. lakini kwa mwezi wazungu inafika hata wazungu nane wanaweza kupanda kwa mwezi mlima kwa hiyo naona tofauti hapo. Kwa hiyo Tanzania wanatakiwa kuji kuamua kwa ku save money na kupanda mlima Kilimanjaro. Ni kivutio kizuri sana na wanaweza kujionea vitu vingi, landscapes, pia kuwaweka physical fit kwenye miili yao wakawa fit na pia wakaweka record fulani na tutapata statistical, tutaongeza idadi ya Watanzania wanaopanda mlima Kilimanjaro.